北国新聞ニュースをお伝えします地震にあっても地域が元気なところを示そうと七尾市の戸島の高田の火祭りが今年7月に開催されることになりました高田の火祭りは日本三大火祭りの一つで毎年7月の最終土曜に開催され石川県の無形民族文化財になっています七尾四大祭りにも含まれていますが同じ四大祭りで5月に行われる聖白祭は地震の影響で呼び物のデカ山の巡行中止がすでに決まっています高田の火祭りについても開催を危ぶむ声が出ていましたが高田町の町会は昨日の役員会で予定通り今年7月27日に実施することを多数決で決めました会合では震災で大きな被害が出た中で祭りは自粛した方がいいという声もありましたが中止にしたらまた復活させるのが大変になるこんな時だからこそ開催して元気を出そうなどと実施を望む声が多く上がりました火祭りを通常通りの開催とするか規模を縮小するかなどの点は改めて協議されます今年の祭りで団長を務める梅田康介さんは地震で気持ちが沈んでいる人も元気になってやってよかったと言ってもらえる祭りにしたいと話しています復興への思いや夢を託したスカイランタンが白衣した気候の夜空に浮かびましたこのイベントは能登半島地震の後に全国4つの NPO が結成した支援団体チームジャパンが被災地を応援しようと企画しました団体のメンバーはスカイランタン用のメッセージを集めるため今月上旬から各地の避難所や学校を回りましたその結果能登で暮らし続けたいみんなが笑顔であふれますようになど千人分のメッセージが寄せられました被災者の思いや夢を貼り付けたスカイランタン500個は昨夜滝港マリーナ周辺に浮かび上がり参加したおよそ500人が復興を祈ったり幻想的な光景を写真に収めたりしました主催団体のメンバーの一人で博衣市滝町出身の加藤やわらさんはイベントをきっかけに被災者の心の復興につながれば嬉しいこれからも支援を続けていくと話していました県池花店が金沢市内のデパートで開かれ復興を祈る周作が並んでいます56回目を迎えた池花店には石川県池花連盟に加盟する池の坊、小原流、小流、佐賀五流、宗月流、小室流、小堀演習流、未生流、影足立流、流,流星派の十流派から稼働家たちが作品を出しました。会場の金沢エムズ八開催事場には、奥の戸から切り出した松と旅立ちの花エアリーフローラに。薬師の名を持つ椿をあしらった作品や力強く芽吹いた雲流桑とキイチゴや桜の枝に復興の思いを託した作品など被災地に心を寄せる集作が並んでいます一方穏やかな曲線のしだれ桑にユリと優しいコデマリを合わせた大作やトルコキキョウとパームボートで色彩だけでなく線と面の構成にもこだわった意欲作もあり訪れた人の目を引いていました県池花店の前期店は明日までで後期店が明後日から25日まで開かれます北国新聞社は能登半島地震の被災者や被災地を支援する義援金を受け付けています義援金へのご協力には4つの方法があり
寄せられた義援金は石川県に届けられます現金書き留めの場合は能登半島地震義援金と明記した上で北国新聞社総務部宛てに送金をお願いします義援金専用の口座に振り込む場合は事前に受付窓口に連絡をお願いしますご連絡がない場合預かり証の交付と記事掲載はできませんのでご了承ください直接義援金を持参される場合は北国新聞社1階で受け付けますデジタル決済による寄付は北国フィナンシャルホールディングスの専用サイトをご利用ください皆様のご支援をお待ちしていますここまで北国新聞ニュースをお伝えしました金沢ケーブルのスマートフォンサービス金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりましたシェアプランでは今お使いのスマホを金沢スマホにした上でデータ通信の容量を分け合うことができます容量シェアプランでは2ギガ、4ギガ、20ギガの3種類ありますスマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合2220円スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です乗り換え時に必要な初期登録料は無料シェアプランに加入すると金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光とのセット割りが適用され毎月1100円割引となりますお申し込みお問い合わせは 0120-751-114 番までどうぞ。